my dear students today tn metric economics la production function paaka porom or ligzar abdin or student avar enna ketirundar abdin sonna inda cobb douglas function adha konja explain pannunga abdin ketirundar avarude vendudhuluk enanga ipo nama adha seiyrom ipo cobb douglas production function இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த காபு டவுக்லஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு எக்கனாமிஸ்ட் இந்த ரெண்டு எக்கனாமிஸ்டும் சேர்ந்து ஒரு சர்வே பண்ணுறாங்க இந்த காபோட ஒரிஜினல் பேர் என்ன அப்படின்னா சார்லஸ் டபிள்யூ காபு அண்ட் தென் இவரோட பேர் என்னன்னா பால் ஹச் டவுக்லஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு எம்பிரிக்கல் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க எம்பிரிக்கல் ஸ்டடினா என்ன அப்படின்னா அதாவது ஆக்சுவலாகவே போயிட்டு அதாவது அனுபவபூர்வமாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் யூனிட்டில் போயிட்டு எவ்வளோ லேபர் எவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டால் இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே பண்ணி அந்த எம்பிரிக்கல் ஸ்டடியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதை தாங்க சொல்கிறது எம்பிரிக்கல் ஸ்டடி இன் அமெரிக்கன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் அவங்க பண்ணாங்க இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேர் அதாவது ஹவு மச் அவுட்புட் மே பி மேட் வித் த கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இன்புட்ஸ் எவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டால் இவ்வளோ லேபர் போட்டால் எவ்வளோ அவுட்புட் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சர்வே அதில் இன்னொரு பக்கமாக இன்டெரக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ அவுட்புட் வேணும்னா எவ்வளோ கேபிட்டல் போடணும் எவ்வளோ லேபர் போடணும் அப்படிங்கிறதும் அதான் ரிலேட்டிவ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் கேன் பி டிட்டர் மைண்ட் அவங்க ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா ஒரு ஃபார்முலாவை ஐ மீன் ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுக்குறாங்க என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா லேபர் எல்லா லேபர் லேபர்னுடைய கோவிஷியன் எவ்வளோ அதனுடைய பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்ட் தென் கே கே அப்படின்னா கேபிட்டல் கேபிட்டோட கோயில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா பீட்டா அப்ப இவங்க சொல்றது என்ன சொல்றாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஏங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் அந்த நம்பரோட எல் எவ்வளோ எல்லோட கோவிஷன் எவ்வளோ கேவோட கோவிஷன் எவ்வளோ அதான் லேபரோட கோவிஷன்ட்டு கேபிட்டலோட கோவிஷன்ட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இவ்வளவு அவுட்புட் வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் கி ஈக்குவல் டு அவுட்புட் ஏ ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் எல் ஈக்குவல் டு லேபர் K equal to capital. In the alpha and beta are what? In the labor and capital order, elasticity coefficient. That is the name. Now, if you look at alpha and beta, alpha plus beta equal to 1. Now, beta is what? In the one and the one, in the beta, beta is what? In the alpha and the one, beta is equal to 1 minus alpha. In the sum of alpha and beta, what is the sum of alpha and beta? What is the sum of alpha and beta? What is the sum of alpha and beta? Returns to scale. ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் என்ன ஒன்று கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இன்க்ரீஸாக இருக்கும் இல்லை டிமினிஷிங் இருக்கும் இந்த மூணு இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி டெரிவ் பண்ணுறது இந்த ஸ்கீமில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா அது கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் இவ்வளோ தான் ப்ரொடெக்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னா டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் importance of this function idhil enna importance irukku paarenga it explains with the proportionate increase in factors output also increase in the same proportion namma enna solli irukom capital labor rendu porrom adinudey proportionate increase aachina adu endha panga increase aagudho adukku thavunda maari output increase aagum enna na according to the same proportion காப்டோக்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளைஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் ரெண்டு ரிட்டர்ன் ரெண்டு மூணு ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கெயில் இட் கன்சிடர் ஓன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா எவ்வளோ அவுட்புட் தேவை இவ்வளோ அவுட்புட் தேவைனா எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் போட வேண்டியிருக்கு லேபர் எவ்வளோ போட வேண்டியிருக்கு கேபிட்டல் எவ்வளோ போட வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் ஸ்டில் யூஸ்ட் இன் மாடர்ன் அண்ட் டெவலப்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் இந்த ஸ்டேபிள் நேஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கும் நடைமுறையில் இருக்குது இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னாவே உங்கள் காப் டவுக்ளிஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி ஒன் போத் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்டு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணணும் ஒன்று மட்டும் கேபிட்டல் மட்டும் போதுமே இல்லை லேபர் மட்டும் போதுமே வேலைக்கு ஆகாது லேபர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த கேபிட்டல் நல்லா கவனி பாருங்க அதாவது லேபர் வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஒன் ஃபோர்த்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா